سیاوش چو با جفت قمها بگفت خروشان به دو اندر آویخت جفت رخش پرز خون دل و دیده گشت سوی آخر تازی از پان گذشت بیاورد چبرنگ بهزاد را که دریافتی روز کین باد را خروشان سرش را به بردر گرفت لگام و فسارش ز سر برگرفت به گوشندرش گفت رازی دراز که بیدار دل باش و با کس مساز چو که خسروایت به کین خواستن انانش تو را باید آراستن ورا بارگی باش و گیتی بکوب چنان چون سر مار افعی به چوب دگر مرکبان را همه کرد پی برافروخت بر سان آتش زنی خود و سرکشان سوی ایران کشید رخ از خون دیده شده ناپدید چو یک نیم فرسنگ ببرید راه رسیدن در او شاه توران سپاه سپه دید با خود و تیغ و زره سیاوش زده بر زره بر گره به دل گفت گرسی و زین راست گفت سخن زین نشان کی بود در نهفت همی بنگرید این بدان آن بدین که کینه نبود شان به دل پیش از این زبیم سیاوش سواران جنگ گرفتند آرام و هوش و درنگ چون این گفت زم پس به افراسیاب که ای پرهنر شاه با جاه و آب چرا جنگ جوی آمدی با سپاه چرا کشت خواهی مرا بیگناه سپاه دو کشور پر از کین کنی زمان و زمین پرز نفرین کنی چون این گفت گرسی وز کم خرد که زین در سخن که اندر خورد گری در چون این بیگناه آمدی چرا با ذره نزد شاه آمدی پذیر شدن زین نشان راه نیست سنان و سپر حدیه شاه نیست سیاوش بدانست کان کار اوست برا شفتن شه ز بازار اوست چو گفتار گرسی وز افراسیاب شنید و برآمد بلند آفتاب به ترکان بفرمود اندر دهید در این دشت کشتی به خون برنهید رده برکشیدند ایرانیان ببستند خون ریختن را میان سیاوش چنین گفت که این رای نیست همان جنگ را مایه و پای نیست مرا چرخ گردان اگر بیگناه به دست بدان کرد خواهد تباه به مردی کنون زور و آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست
سر آمد بر ایشان بر آن روزگار همه کشته گشتند و برگشت کار ز تیر و ز جوپین ببود خسته شاه نگونند در آمد ز پشت سیاه همی گشت بر خاک و نیزه به دست گروی زره دست او را ببست نهادند بر گردنش پال هنگ دو دست از پس پشت بسته چو سنگ برفتند سوی سیاووش کرد پس پشت و پیش سپه بود گرد چنین گفت سالار توران که اندر کشیدش به یک سوزه را کنیدش به خنجر سر از تن جدا به شخی که هرگز نروید گیا بریزید خونش بر آن گرم خاک ممانید دیر و مدارید باک